Hello everybody. Um, I'm safe. I'm happy, and I'm healthy. A lot of people, chala mandi, na well wishers, and um, a lot of concerned people, na health baam da leda ani check chest do naru. Thank you so much for your love. Yes, I'm totally good. Very very happy. See, ikne no kavisho clarity idda on kunte naani. Isolation ki quarantine ki thera ondi. Na first post ade. అయితే దాన్ని అందరూ మిస్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ మిస్ ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకుని వివిధ రకాల వెబ్సైట్ లో వివిధ రకాల న్యూస్ లు పెట్టడంతో నా ఒరిజినల్ పోస్ట్ చూడని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నారు సో ఐ రిక్వెస్ట్ వెబ్సైట్స్ కానీ లేకపోతే యూట్యూబ్ లో ఎవరైతే చిన్న చిన్న స్విపెట్స్ పెడుతున్నారో వాళ్ళు దయచేసి ఫ్యాక్ట్స్ చెక్ చేసుకుని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని కనుక సరైన సమాచారాన్ని బయటకు ఇస్తే బాగుంటుంది సో టుడే ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ టూ థింగ్స్ వన్ ఎందుకు డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు ఫియర్ దాట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ అండ్ పాయింట్ నెంబర్ టూ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి మనం అందరం ఏం చేయొచ్చు ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ ఎందుకు డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ ఫియర్ కోవిడ్ ప్రస్తుతం అందరికీ ఉంది అందరికీ వచ్చే అవకాశం ఉందని మాట్లాడుకుంటున్నాం అన్న మన చుట్టుపక్కల వైరల్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉంది మనం రిస్క్ లో ఉన్నాం తెలిసిన విషయమే వస్తే ఏం చేయాలి ఒకవేళ కనుక అవసరం ఉంటే ఏం చేయాలి డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా భయపడకుండా మనం అందరం ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి అనేది మీడియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి రెస్పాన్సిబిలిటీ అని నేను నమ్ముతున్నానండి దాట్స్ వాయ్ దాచకుండా ఒకవేళ కనుక మనకి ఏమైనా వచ్చినా లేకపోతే మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఎవరికైనా వస్తే మనం చేసేటువంటి చర్యలు వాళ్ళకి భరోసా ఇచ్చేటువంటి చర్యలు అవ్వాలి లేదా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసే చర్యలు అవ్వాలి డిస్క్రిమినేట్ చేసే చర్యలు అవ్వకూడదు ఐసోలేట్ చేసే చర్యలు అస్సలు అవ్వకూడదు దిస్ ఇస్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ అండ్ ఫియర్ అవసరం లేదండి నేను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అట్ మై హోమ్ ఎందుకు ఐసోలేట్ చేస్తున్నాము అనే పాయింట్ కి నెక్స్ట్ వస్తాను అసలు ఫియర్ అవసరం లేదు ఎవరెవరు ఫియర్ భయపడాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉంది ఒకటి వాళ్ళకి ఇన్ కేస్ దే హ్యావ్ కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ లైక్ వాళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా లేదా వయసులో పెద్దవాళ్ళు కోవిడ్ వైరస్ నుంచి మనం రక్షించాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ గురించి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుందాం టూ హెల్దీ పీపుల్ లైక్ మీ నేను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను మంచి న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటాను ఒక ఏజ్ మిడిల్ ఏజ్ లో ఉన్నాను పోని సో ఈ ఏజ్ వాళ్ళని పెద్దగా అసింటమాటిక్ క్యారియర్స్ గా ఉండొచ్చు అసింటమాటిక్ గా ఉండొచ్చు కానీ వైరస్ రావచ్చు మనని టచ్ అండ్ గో లాగా అది వెళ్ళిపోవచ్చు ఇట్ ఇట్ రియలీ డజన్ మ్యాటర్ టు అస్ సో నావ్ కమింగ్ టు మై సెకండ్ పాయింట్ వై ఐసోలేషన్ ఎస్ నేను వర్క్ చేసినప్పుడు నా సెట్ లో ఇద్దరికి పాజిటివ్ వచ్చింది ఇది చాలా సాధారణమైన విషయం అండి ఇక్కడ నుంచి మీరు వర్క్ కి బయటకు వెళ్తే ఎవ్రీ టెన్ మెంబర్స్ లో ఒకరికి పాజిటివ్ ఉందనే విషయం మీకు వాళ్ళు చెప్తే గానీ తెలియదు తెలియకుండా మీ చుట్టుపక్కల ఎంతమంది ఉన్నారో సో వాళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకుని ఎస్ విఆర్ పాజిటివ్ అని చెప్పి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లో వాళ్ళు ఎవరెవరికి టచ్ లోకి వచ్చారు వాళ్ళందరికీ ఇంటిమేట్ చేస్తే వాళ్ళు దేవుళ్ళు ఎస్ ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన ఒక్క చర్య వల్ల నేను జాగ్రత్తగా ఉండగలుగుతున్నాను వాచ్ అవుట్ చేసుకోగలుగుతున్నాను సిమ్టమ్స్ ఏమైనా వస్తే కనుక నేను చూసుకుని నా ఫిజిషియన్ తో మాట్లాడగలుగుతున్నాను ఆర్ అన్నిటికంటే పెద్ద విషయం ఏంటంటే తెలియకుండా అజ్ఞానంలో అందరినీ కలిసేసి చుట్టుపక్కల అందరికీ వ్యాప్తి చేయడం కంటే ఎలాగ హ్యాపీగా మన ఇంట్లో మన గదిలో మన వాళ్ళ మధ్యలోనే వర్క్ కి వెళ్లకుండా షాపులకు వెళ్లకుండా పబ్లిక్ స్పేసెస్ లో తిరగకుండా ఒక్క రెండు వారాలు ఉంటే ఏం పోద్దండి నేను అలాగే హ్యాపీగా ఉన్నా ఎందుకు ఐసోలేషన్ అని అందరూ అడుగుతున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ క్లారిటీ ఇస్తున్నా వై ఐసోలేషన్ నా సెట్ లో నేను వర్క్ చేసిన ఇద్దరు కలీగ్స్ కి పాజిటివ్ టెస్ట్ చేయబడింది కాబట్టి నా ఇంట్లో ఇద్దరు నా పేరెంట్స్ ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళని రిస్క్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ నేను ఇవ్వకుండా ఉండాలి రెండు బయటకు వచ్చి నేను బానే ఉన్నాను నాకేమీ లేదు అనుకుని కళ్ళు మూసుకుని పిల్లి పాలు తాగినట్టుగా ధీమాగా నేను నలుగురులోకి తిరిగేసి ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్ప్రెడ్ ది రిస్క్ ఇది ఉందా లేదా పక్కన పెడదాం అండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోలేదు కాబట్టి నేను ఐసోలేట్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ కనుక ఈ పీరియడ్ లో ఈ ఏడు రోజులు అయింది వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్లీ సిక్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ సెవెన్ డేస్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటున్నారు ఇవాళ తర్వాత కనుక ఒకవేళ ఏమైనా సిమ్టమ్స్ బయటపడి నాలో ఏమైనా ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్లీ ఇఫ్ ఐఎమ్ పాజిటివ్ ఐ విల్ లెట్ యూ ఆల్ నో 
మీరు దయచేసి రూమర్స్ ని గాసిప్స్ ని ఎక్కడెక్కడో విన్నటువంటి వాటిని నమ్మకుండా ఒథెంటిక్ సోర్సెస్ ఇప్పుడు నేనున్నాను ఇక్కడ నేను ఒథెంటిక్ సోర్స్ తో మాట్లాడుతున్నాను అఫీషియల్ గా మాట్లాడుతున్నాను నా ఇన్స్టా హ్యాండిల్ ని నేను ఉపయోగించుకుని మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ప్లీజ్ ఫాలో ట్రేస్ ది న్యూస్ బ్యాక్ టు ది ఒరిజినల్ సోర్స్ అండ్ ఇవి మాత్రమే నమ్మాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అండ్ ఇన్ కేస్ అండ్ పాజిటివ్ ఐ విల్ బి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేర్ఫుల్ మీ అందరి లవ్ కి మీ అందరి కన్సర్న్ కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ విల్ లెట్ యూ నో నా హెల్త్ ఎలా ఉందనేది నేను ఎప్పటికప్పుడు మీకు చెప్తాను ఇంకొక వన్ వీక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ హోమ్ ఆ తర్వాత ఐ విల్ జాయిన్ మై వర్క్ అక్కడ వర్క్ లో కూడా మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జాగ్రత్తగా ఉంటాం అండ్ ఇది ఒక్క రోజుతో అయిపోయేది కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఒక్క రోజు ఐసోలేషన్ చేసేసాను కరోనా నా దగ్గరికి రాదు అని అనుకోవడానికి లేదు వర్క్ చేస్తున్న ప్రతిసారి ఈ రిస్క్ మేము తీసుకుని మరీ బయటకు వెళ్తున్నాం ప్రతిసారి జాగ్రత్తగా ఉంటాం అండ్ ఎవ్వరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మనమందరం మన నార్మల్ లైఫ్స్ ని అవేర్ గా ఉంటూ I think we should all face this. Jagrat ka face chaita. So stay safe.